，呃，你们俩打算怎么办呀？大办呀，办得漂漂亮亮，风风光光，前无古人，后无来者。对，谁敢超过你们，用牙踹他。能啊，又拿我们家牙开玩笑，大满不生气吧？不生气，不生气，我的牙能带来带来这么多快乐，我有什么可生气的？<笑>行了，都别评了，我饿了，你去到天天对面给我买小笼包吧。遵命。这不是可以点吃的吗？别管他，他可矫情了。我现在终于明白你为什么要嫁给周大满。<笑>好了衣服还可以吧，啊，妆就这样了，好吧，就这样，那可以卸了吧？可以卸了，啊，回去吧，啊，哎，对了对了，那个又给你加几样戏，呃，本子在董卓那儿，你回去拿一下，好好看看，好吧？好，谢谢，那我回去了啊，回去了回去了，哎，好，再见啊。没发烧啊？一定是冰淇淋吃多了吧？行了，要不给你倒杯热水去。哎，小伟，这干嘛呢？你，这我资料你知道吗？我明天要交的，谁让你随便动的？干嘛不动就不动嘛！哎呀，行了行了，我不跟你讲故事，跟你睡觉，行吗？我要看电视。准备好没有？准备好了。书包呢？装满了。嗯，好样的。喂，刘光，今天早上呢，总裁也召开重要会议，你不会迟到吧？哎，今天不会的。对，一会儿我就出发了，然后把小影送到幼儿园，我就到公司了啊。您放心吧，不会让您为难的。那就好，那就好啊。一个人没有啊，小张，这谁的孩子？啊、哦，刘光，这是我儿子。这上班前你怎么把儿子带来了？哎呀，这不是幼儿园临时放一天假吗？实在没地儿去了。对不起啊。行了行了，带来就带来了，让你儿子留在这儿。你赶紧给我开会。好嘞好嘞，好嘞啊、快点，行，马上过来。小李，爸爸去开个会，你在这别动啊，千万别乱跑。爸爸，你放心吧，我不会乱跑。哎，刘光，你看看，这小数点是不是有问题？怎么感觉都不对。哎，小张，我刚才看你收拾资料的时候
，这个手忙脚乱，肯定是拿错了。你去认识，认识，去找找。那我现在就去啊。啊
雅成突然痛恨自己的自负，他恨不得收回对杨璐的每一句指责。他在工作中常常换位思考，却从来没有站在杨璐的角度上来体会。原来家庭和工作一样，都是需要投入和经营的。方便方便，太方便了啊！好，好，好，再见啊！哎，儿子，爸爸告诉你个好消息，爸爸今天呢要去面试了。爸爸肯定会成功的。耶！六子，我说你烦不烦？我不是答应你了吗？啊！你让他明天来上班。谢啥呀？咱哥们现在手里不就这么点权利是吧？啊！哎，回头吃饭啊。安排的档次高一点，呵呵行。东风，哎呀，不好意思啊。贾成，哎，哎，你怎么知道我在这儿啊？啊？你怎么在这儿上班啊？我，我在这儿当主管呀。你干嘛呀你？啊？你就是人事部主管。那是啊。怎么怎么怎么？那没什么事儿了，那我走了。哎哎哎，你走什么呀？走走走走走。哎呦，我怎么我看你这个亲切呀、啊！哎，来来来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，真是，怎怎怎么了？你这是你，你该不会是来应聘的吧？啊？算了，不行，我还是走了。哎，你干嘛呀？咱哥俩那么长时间没见面了，走，咱好好聊聊啊。来，哎，老婆啊，我知道你一直很恨我。因为当初我没念交情，把你给开除了。说实在的，我现在也跟你当时同样的遭遇。我现在也没有工作。自从杨璐出去拍戏以后，我一个人带孩子。我现在终于有点理解你了，东风。当初是我做的不好，对不起。说你这个话说到哪儿去了？咱哥俩之间哪儿什么对不起啊？嗯，说实在话，我也越来越开始理解你了。我在这儿干的也是人事部的主管，天天面对也是进进出出啊。前两天我开了一个刚认识两三个月的一个同事，我心里边膈应半天。更何况当时你是面对我，当时呢我肯定是气顶在那儿了，有点不理解。不好意思啊，真的，咱哥俩你们这么多年了。别为那么点小事啊！嗯，行，说说你的事儿。你如果现在真是愿意屈尊，到我们公司来上班的话，我绝对双手赞成。你的才华我是知道的，但是有一点你可能得委屈一下，就得服从我的管理，没问题吧？啊？你的意思是？上班啊？赶紧赶紧，我现在给你安排，走啊！来来来来，来，在这儿。呃，你现在的工作呢，就是先把这个库房把它整理出来，把这些乱七八糟的东西全部清理出去。呃，重点啊，就这些合同啊，什么资料呢，用碎纸机把它碎掉。啊，这全部啊，全部全部。呃，另外那些桌椅板凳啊，搬到旁边那个屋。好，我知道。干这些活对你来说有点大材小用，不过等把这个库房清理出来之后呢
，正式的工作就开始了。没关系，不就点体力活吗？行，那你先忙着，啊，好，回头再见啊。是小远的班主任，你说贾成外边加个班开个会什么，孩子在那没人接，人家不管吗？这是人家该操的心。就算咱们贾成总麻烦人家，那人家也得愿意呀、啊。人家凭什么就把自己的业余时间全都无私的奉献出来呢？这有问题。我看你有问题。我有问题。谁有问题谁知道。没错。装。跑什么呀？哎，你衣服怎么湿了？我刚刚洗手的时候看妹妹玩水喽。你说你湿了衣服，胳膊不凉啊？我在想我们回家等爸爸吧。你爸爸不知道几点来接你。行，要不然我先送你回家，去换个干净衣服。好，我请你吃我爸爸买的巧克力。哎呦，行，走。来了，哎呦，齐文老师，哎，快，快请进
小远爸爸来电话，啊，说不能按时来接孩子，啊，我就自作主张，就不带他去吃东西，啊，嗯，一个不留神，他把衣服给弄湿了。哎呀，你看这贾成真是的、哎，晚上加班不能接孩子，给我打个电话，我去接不就得了吗？你看，又得麻烦人家邱老师，还把孩子送回来。水里边瞎弄啥？啊！起来，好乖乖，小远啊！哎，投降！好乖，一二三，走！哎，好。哎呀，小远啊，呃，我问你，你们幼儿园邱老师跟你们说过没有？小朋友最宝贵的品质是什么？回答不了，哎，爷爷提示你一下啊，你说。那个皮诺曹的鼻子怎么长长了？因为他撒谎了。对，一撒谎鼻子就长长了。那现在啊，爷爷问你个问题，你可不许撒谎啊！啊，告诉爷爷，你爸爸是不是每天都接你接的很晚？不许撒谎了，撒谎鼻子就长了。没有。天天都晚是来接我，只是今天晚了。真的、啊？我没骗你，你摸我的鼻子没长，我没骗你。啊，好乖。<笑>邱老师，吃点水果。阿姨，您别麻烦了，我就坐一会儿。啊，我们贾成最近老麻烦你，是不是？也没有，就偶尔一两次。晚上回来我说说他。自己的老婆在外边拍戏，把孩子交给人家老师，人家老师也有自己的生活呀，是不是？啊，对了，刚才我听您说，晚上除了备课就没有什么别的事儿了。啊，我比较宅，喜欢待在家里。别宅在家里呀、啊，邱老师，就您这条件，肯定追求的人不少。呃，有没有中意的呀？暂时还没有中意的对象，我喜欢。火车姐，火车姐，你看我这睡衣好看吗？嗯，真好看。谁给你买的？不是，等等等等。您就是火车侠呀？对呀、啊。怎么了？平常老听小远和他爸爸说火车侠，火车侠的，我以为火车侠是个小男孩呢，原来是邱老师你呀、啊。这样才能跟孩子们打成一片呢。火车侠，这睡衣是我妈妈。我爸爸妈妈都有，我妈妈家这亲子多，嗯，还真挺好的快呀、啊！啊，真没想到，我真是太佩服你了。来，没事，只当是锻炼身体了，还省了一笔去健身房的钱呢。哎呀，你看看，这样就对了。你早就该省省了，你要不省省，你怎么能感觉到这种事业者的艰辛啊？不过我相信，只要有能力的人，在哪儿都能发光。比如像你这样的，是吧？哎呀，你看你太会说话了，真的假成，我就佩服你这种良好的心态。不过呢，从明天开始，你也就不用再锻炼了。行了，你不用说，早在我预料之中了。哎，我跟你说，这可不是我不帮你啊。你说这么重要的合同让碎志金给碎了，那老总能不生气？啊，我实在是爱莫能助。你，我相信你能理解我。不过当时你也是这么对我的。行了，这事儿不怨你。吃一堑，长一智，啊！我懂过，我想告诉你，对于我来说，其实也没有什么。干了点体力活，出出汗，排排毒吧。体内干净了，我的心里也就干净了。就这样。接小远，孩子，我给你送回去了。我给你打过电话，你没人接。我给你发了一条短信，没收到吗？哦，可能我没注意吧。
对了，送给你的一双鞋。小远说老师的鞋坏了。谢谢你，这么长时间以来照顾小远。从今往后，我想，我想尽量会少麻烦你。嘉诚，你怎么了？没事啊。行了，那我先走了。哎。你是不是喝酒了？怎么了？没事儿，只是可能心情有点糟糕吧。天天坐会儿吧。今天我去一家公司应聘，那儿的人事主管呢，是我以前在外企被我开除的一个下属。他终于逮着机会，好好报复了我一把。把我像猴子一样耍得团团转。其实一开始我就知道他不会用，可是我还是心存侥幸。我希望看到人性善良的一面，而结果呢，还是让我看到人性最恶毒的一面。也许这都是报应吧。只要我以前那么冷酷，杨璐走了。工作一连丢了两份，应聘吧还被别人耍，这都是我应得的。我想过了，实在不行的话，我就把小远给杨璐送过去。反正我也没能力带好他，我现在顾不了工作，就顾不了小远；顾了小远，就搞不好工作。你站在小远的立场上想象好吗？我以为像你这样的男人没有那么容易认输。哼，你太高看我了。实际上，我真的是倒下了。你怎么会这么沮丧？哼，不只是沮丧，简直可以说是落魄。这不是落魄。这是人生的历练。你凡事要求完美，可这也需要过程啊。贾成，再累再难，你也得坚持。你别把小远当皮球一样推来推去，好吗？这不仅仅是一个孩子抚养权的问题，这是做人的意志跟勇气，也是一个男人的承担跟责任。妈，怎么做饭呢？给你弟弟做的，加班到现在还没回来，回来也是饿肚子。哼，那我也带了一晚上晚自习了，我也饿肚子呢。你先吃，吃完我再给他做不得了。好嘞，我也享受一回你尊南卑的待遇哈。正经。哼。爸，你说我打电话啊？你在哪儿呢？在这儿呢。哪儿啊？这儿。我说声儿怎么这么好呢？什么事儿？你妈叫你快点回来吃饭。快吃过了，快吃过了，也再吃着。哎，刚出锅的，快点去去去。听话，让你吃你就吃。去去去去。上楼看看小远去。听话。啊，哎，吃。你是有什么话要跟我说吗？先吃，先吃，尝尝尝尝，怎么样？贾成咽着妈妈做的饭，也咽下了自己的秘密和痛苦。出于自尊，也是出于孝心，他不想在妈妈面前过多的流露出他的沮丧和失败。
，白晓东面对自己这个最疼爱的儿子，说不出的怜惜。他也想更多的知道他的情况，却又觉得贾成会抗拒自己的指手画脚、飞扬跋扈的方式。他们各怀心事，小心翼翼地扯着不咸不淡的话。亲人之间，爱有时是沟通和欢乐，有时却是沉默和隔阂，是言不由衷后的牵肠挂肚，是轻描淡写中的心事重重。妈，你究竟想说什么呀？你为了孝顺我，花钱出力盖房子，让全家老小都住在一块儿。本来这一切都好好好好的，可是怎么突然就变了？又得从头开始了。饭饭没人给你做，孩子孩子没人给你带，家家没人给你管。妈、哎，你怎么搞得跟痛说革命家似的？我想不通，你们又都不跟我说，那我可不就胡思乱想吗？哎呀，妈，您呐，这真叫胡思乱想。什么事儿都没有，也不是什么从头开始，只不过是换一种生活方式而已。什么方式？老婆不再当老婆用了，丈夫不再当丈夫使了，家不再当家过了，啊？哎呀妈，妈，你说的这么严重吗？我跟杨璐通过电话了，她都跟我说了。跟您说什么了？能说什么？你们俩之间的事儿吧。其实啊，我最担心的还是小远。你说他还一个孩子，家家他招谁惹谁了？怎么就没爹疼没妈呀？可他究竟怎么跟你说的？他怎么跟我说的都不重要，都没关系。他跟你过，他是我儿媳妇；他不跟你过，那就什么都不是。可我就是躺在棺材里，你不是还得叫我妈吗？我是想听你说。我，我不想离婚，我也不想把小云给他。我现在，家长，你给我听好了，是他的错儿，你跟他离婚。要是你的错，赶紧道歉退不是把人家接了。可是有一点，不管是你们俩人谁的错，这小远不能走，他不能离开这个家。孙子我带着，等到十八岁的时候我还给你们。你这就给杨璐打电话，我要跟他说。哎呀，这都几点了？你打不打？啊！你不打我自己打。哎妈，你别管。小小分手了，你为什么要告诉我？我是因为放不下你才跟他分手的呀。我还以为你会和那个中年帅哥在一起。这个是吧？大白兔，李威，你说什么呢你？哟，咬我呀！李威，我跟谁在一起和你没关系。怎么能跟我没关系呢？你毕竟是跟过我的人，起码要有那么一点点品味。这位啊，我实在不敢跟你。你给我揍你一遍！干嘛？你放开！你放开他
房，我看。大毛，你回避一下。雪雪，可是他没有可是，你回公司等我。以为我告诉你，不管我和谁在一起，都跟你没关系。咱俩这阵儿已经过去了。他在我心里还没有过去啊。是，小月，知道你生我气。我当时也就稀里糊涂选了小乔。可是，我喜欢的还是你。你又自信，又独立。况且，你跟我站在一起，那才般配啊。你果然是一个不够包容而且自我的人，你的确是和谁在一起都不满足。李薇，你知道吗？你爱的是你自己。小鱼，你至于说这么重的话吗？小月，咱们重新开始吧。啊？问他，我要结婚了。哎呀，我要结婚了。就跟那个龅牙，这种货色你也要啊？我不许你这么说他。我知道你生我气了啊。你也别气我了，咱们重新再一起，好吗？你干嘛呀，李薇？你干嘛呀？你放开我！啊！你们放开小月，放开！哎呀，小月，你就找了这么个人？小月，你这人，你这人怎么这样啊？小月，哎哎，听我给你解释，小月。哎，小月。小月，你听我给你解释。我不想听你解释。我说了，你回公司等我，你别不听，偏拿着偷看，你什么意思？这对我的不信任。我是为了保护你啊，小月。你别跟我说话，我不想听你说话。你别跟着我了，你再跟我哪里分手？小月，你真不想和那龅牙结婚了？他都不信任我，我干嘛要跟他在一起啊？那你得跟他好好聊聊啊！结婚是大事儿，不能说变就变。我也想啊，哥，你别喝了，再喝醉了。别管我，我现在就想喝酒。让他喝吧，啊，使劲喝，喝醉了我送你回去。你跟着起什么劲呀、啊、你？本来我就觉得龅牙配不上我们家小月，现在这样更好。算了吧，啊，我支持你，亲爱的，还是你了解我。来，干杯，干杯，干杯！行了，行了，行了，吃点菜，吃点菜，你不能这么喝。来来来，快，给我酒。哎，那个你快，来来，我给你买上，我给你买。我会跟他说的。哎，你别回来太晚了，好。小钟说他不回来吃饭了。啊？呀，今天晚上小月也说不回来吃饭。真是。以后就是喝醉了酒，你说话也得注意点。孩子们都大了，都有自己的想法，你说话太重，会伤他们感情的。我是为他好。不像你，老做好人。你是不知道你说话是多么严重。哎，算了，你给我注意吧。